नमस्ते मैं हूँ गिरीश श्रीराम शिंदे और आज के इस वैक्यूम पंप के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है आज के इस टॉपिक में हम एयर कंडीशनर की कैपेसिटी यानी टन के हिसाब से वैक्यूम पंप को कैसे चुनते हैं इसको सीखेंगे साथ ही में एयर कंडीशनिंग सिस्टम या रेफ्रेशन सिस्टम को वैक्यूम क्यों करते हैं और कितना वैक्यूम करना चाहिए ये भी सीखेंगे टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक हिंदी थेरी बुक की जानकारी देना चाहूंगा ये जो बुक है इस बुक का नाम है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर इस बुक के ऑथर है जी एस सेठी और एक कॉम्पैक्ट पब्लिकेशन या फिर एशियन पब्लिकेशन की बुक है ये जो बुक है स्पेशली आई स्टूडेंट्स के लिए है जो दो साल का आई का पूरा सिलेबस है इस बुक में कवर किया गया है साथ ही में ये जो बुक है इसमें एमसी की क्यों जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर्स भी सॉल्व करके दिए हैं और पुराने जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका भी सोल्यूशन इसमें दिया है ये जो बुक है मेरा जो अमेजोन स्टोर है अमेजोन स्टोर पर अवेलेबल है और मेरी जो अमेजोन स्टोर की लिंक है मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहां पे जाके आपको इस बुक को सर्च करना है और वहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो वैक्यूम पंप की जो हवा खींचने की कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी सी यानी क्यूबिक फुट पर मिनट में गिरी जाती है तो पहले हमें समझना होगा ये सी क्या है समझो मेरे पास में एक बक्सा है और इस बक्से की लंबाई एक फुट है चौड़ाई एक फुट है और उसकी ऊंचाई एक फुट है तो इस बक्से में जो भी हवा रहती है उस हवा को हम कहेंगे वन क्यूबिक फुट एयर अगर समझो मेरे पास में कोई वैक्यूम पंप है और वो वैक्यूम पंप एक मिनट में इस बक्से इतनी हवा बाहर निकालता है तो उसे हम कहेंगे वन सी का वैक्यूम पंप यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल में मैंने एक साइड में टर्न दिया है मतलब मशीन की कैपेसिटी दी है और दूसरे बाजू में जो वैक्यूम पंप होती है उसकी कैपेसिटी सी एफ में दी है तो हमें देखना है कि कितने टन की अगर मशीन होगी तो उसको कितने सी एफ एम का वैक्यूम पंप लगता है तो फर्स्ट दिया है अप टू टेन टन मतलब दस टन तक हमें क्या करना होगा वन पॉइंट का वैक्यूम पंप यूज करना होगा अगर हमारा एयर कंडीशनिंग मशीन की कैपेसिटी दस से पंद्रह टन होती है तो हमें दो सी का वैक्यूम पंप यूज करना होगा अगर हमारे पास में 15 से 30 टन की एयर कंडीशनिंग मशीन है तो उसको वैक्यूम करने के लिए चार सी का वैक्यूम पंप यूज करना होगा अगर हमारे पास में 30 से लेके 45 टन की मशीन है तो उसके लिए हमें 6 या 6 सी का वैक्यूम पंप यूज करना होगा अगर हमारे पास में 45 से लेके 60 टन की एयर कंडीशनिंग मशीन है तो उसको वैक्यूम करने के लिए एट सी का वैक्यूम पंप यूज करना होगा अगर हमारे पास में सिक्सटी से लेके नाइनटी टन की मशीन है तो उसको वैक्यूम करने के लिए टेन सी का वैक्यूम पंप यूज करना होगा अगर हमारे पास में 90 से लेके 130 टन की मशीन है तो उसको वैक्यूम करने के लिए हमें 18 सी का वैक्यूम पंप यूज करना होगा और अगर हमारी मशीन 130 टन से ऊपर की है तो उसे वैक्यूम करने के लिए 24 सी का वैक्यूम पंप हमें यूज करना होगा अगर हम इस टेबल के हिसाब से सही कैपेसिटी का वैक्यूम पंप अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा उससे सही टाइम में वैक्यूमिंग हो जाएगी अगर हम बड़ी कैपेसिटी के मशीन है और इसके लिए अगर हम छोटा पंप सेलेक्ट करते हैं तो वैक्यूम करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम भी ज्यादा लगता है जिससे कि पंप ओवर हो सकता है और वैक्यूमिंग प्रॉपर नहीं होती तो अगर आपने सही तरीके से वैक्यूम पंप को सिलेक्ट किया है तो सही वैक्यूम पंप जो है वो मशीन से नाइनटी एयर और मॉशर को बाहर निकालता है सही वैक्यूम पंप मतलब यहाँ पे सी की कैपेसिटी सही होनी चाहिए और हम लोग रिकमेंड क्या करते हैं टू स्टेज का जो रोटरी वैक्यूम पंप है उसी को हम रेकमेंड करते हैं उसमें भी आपको ऑयल जो है रेगुलरली चेंज करना होता है वैक्यूम पंप का तब जाके आपको सही वैक्यूमिंग मिलती है तो तीन चार फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ऑयल को चेंज करना सही कैपेसिटी या सही सी का वैक्यूम पंप यूज करना और जो वैक्यूम पंप है वो टू स्टेज का रोटरी वैक्यूम पंप होना चाहिए तब जाके जो कैपेसिटी है नाइनटी जो एयर है और मॉइस्चर है उस सिस्टम से बाहर निकलेगा अगर हमने सही कैपेसिटी का वैक्यूम पंप यूज नहीं किया या फिर टू स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप को यूज नहीं करते हैं या फिर रेगुलरली उसका ऑयल रिप्लेस नहीं करते हैं तो क्या होगा सिस्टम में एयर और मॉइस्चर रह जाती है तो हम अभी देखेंगे एयर और मॉइस्चर अगर सिस्टम में रहती है तो उसका असर सिस्टम के ऊपर क्या होता है तो शुरू करते हैं एयर से अगर सिस्टम में एयर रह जाती है तो क्या होता है लेस रेफरेंट चार्ज ऑलरेडी सिस्टम में एयर है तो रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा वो कम क्वांटिटी में चार्ज होगा जिससे कि कम कुलिंग मिले हमें मिलेगी हमें फिर ड्यू टू नॉन कंडेंसेबल कंडेंसर कैपेसिटी रिड्यूस कंडेंसर में नॉन कंडेंसेबल गैसेस होगी जैसे कि एयर है एयर इज नॉन कंडेंसेबल गैसेस उसका जो वॉल्यूम है ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रेफ्रिजरेंट तो वो जो एयर वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी कंडेंसर में और जिसकी वजह से क्या होगा कंडेंसर की कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी रिड्यूस होगी कंडेंसर की कैपेसिटी रिड्यूस होगी कुलिंग कम मिलेगी आगे जाके लिखा है इंक्रीज कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडेंसर का प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा नॉन कंडेंसेबल गैसेस से 
नॉन कंडेंसेबल गैसेस जो है कंडेंस नहीं होती इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो सिस्टम के ऊपर प्रेशर आती है और जिसके वजह से सिस्टम का प्रेशर और टेंपरेचर बढ़ता है आगे जाके कंप्रेसर ओवरहीटेड अगर कंडेंसर का प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेसर भी क्या होगा ओवरहीटेड होगा कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा और कंप्रेसर वाइंडिंग्स वगैरह इसमें फेल हो सकती है आगे जाके लिखा है लेस कूलिंग एंड मोर पावर कंजम्पशन जैसे ही कंप्रेसर गर्म होगा कंप्रेसर के ऊपर का लोड बढ़ेगा तो कूलिंग कम होगी और पावर कंजम्पशन जो है ज्यादा होगा अभी हम देखेंगे सिस्टम में जो मॉइस्चर होता है अगर मॉइस्चर छूट जाए तो मॉइस्चर का असर सिस्टम के ऊपर क्या होता है तो जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर लुब्रिकेंट ऑयल के साथ में मिक्स हो जाता है और लुब्रिकेंट ऑयल के साथ में मिक्स होने के बाद में वो एसिड फॉर्मेशन करते हैं ऑसिड एसिड क्रिएट करते हैं और ये जो एसिड है एसिड मोटर की जो वाइंडिंग होती है कंप्रेसर मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसको सड़ा देती है जिससे कि मोटर शॉर्ट हो जाती है और साथ ही में ये जो एसिड है कंप्रेसर के जो मेटालिक पार्ट्स है जैसे कि वॉल प्लेट हो गया क्रैंक शाफ्ट हो गया वॉल वॉल्स हो गए उसके ऊपर अटैक करता है और वॉल को सड़ा देता है जिसके वजह से जो सिस्टम है या जो कंप्रेसर है उसकी जो इफिशियंसी कम हो जाती है या कंप्रेसर आगे जाके काम करना बंद कर देते हैं साथ ही में जो मॉइस्चर है ये मॉइस्चर जो एक्सपांशन डिवाइस होते हैं एक्सपांशन डिवाइस के आउटलेट में जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है वहां पर जो मॉइस्चर है फ्रीज हो जाता है उसका बर्फ बन जाता है और वो जो एक्सपांशन डिवाइस है उसको पार्शल या पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं अगर एक्सपांशन डिवाइस के डिवाइस के आउटलेट में मॉइस्चर जमा हो गया और उसने अगर एक्सपांशन डिवाइस को ब्लॉक कर दिया तो रेफ्रेशर साइकिल स्टॉप हो जाती है जिससे कि पोअर कूलिंग होगी या कूलिंग बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती और इसके लिए सिस्टम से मॉइस्चर को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है तो आगे हमें देखना है कि सिस्टम को कितनी देर तक वैक्यूम करना चाहिए तो कितनी देर तक ऐसा नहीं होता तो उसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है जैसे कि नॉर्मली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 500 माइक्रोन तक सिस्टम को वैक्यूम करना जरूरी है तो 500 माइक्रोन तो ये जो 500 माइक्रोन है इसको आने के लिए अलग अलग टाइम लग सकता है मशीन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है मशीन अगर बड़ी है तो फाइव माइक्रॉन आने के लिए ज्यादा समय लगेगा अगर मशीन छोटी है तो फाइव माइक्रॉन जो है जल्दी आ सकता है तो कितनी देर तक मतलब टाइम देखकर मशीन को वैक्यूम नहीं करना है तो जो माइक्रोन गेज होता है उसको आपको देखना है और उसमें जब तक रिकमेंडेड जो वैक्यूम है 500 माइक्रोन मैंने बताया है लेकिन हर एक मैन्युफैक्चरर का जो रिकमेंडेशन होता है वो डिफरेंट होता है कोई आपको 100 माइक्रोन बोलेगा कोई आपको 50 माइक्रोन बोलेगा तो उस हिसाब से आपको क्या करना है वैक्यूमाइजिंग करना है लेकिन कॉमनली जो एयर कंडीशनिंग मशीन होती है उसमें अगर फाइव माइक्रोन भी आप वैक्यूम करते हो तो दैट इज सफिशियंट ओके अब ये जो वैक्यूम है इतना कम क्यों करना है फाइव माइक्रोन या फिर 100 माइक्रोन या मैन्युफैक्चरर 50 माइक्रोन भी कहते हैं तो क्या हो जाता है जब हम वैक्यूम अप लगाते हैं तो वैक्यूम अप लगाने के बाद भी सिस्टम का प्रेशर जो है सिस्टम के अंदर का प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है सिस्टम के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है तो सिस्टम के अंदर का जो मॉइस्चर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है ओके तो जब हम इस लेवल में आ जाते हैं ना फाइव हंड्रेड माइक्रॉन या फिर हजार माइक्रॉन तो उस लेवल में क्या हो जाता है ये जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है नॉर्मली जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस लेकिन जब हम वैक्यूमिंग करते हैं जब हम सिस्टम का जो प्रेशर है उसको कम कर देते हैं ओके कम करने के बाद में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है एक एग्जाम्पल के लिए बोल लो कि अगर समझो आपने फाइव हंड्रेड सॉरी फाइव थाउजेंड माइक्रॉन क्या किया वैक्यूम किया ओके तो जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर का बॉइलिंग पॉइंट भी अभी कम हो गया एज एन करो मॉइस्चर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 30 डिग्री सेल्सियस अभी मैंने कोई टेबल वगैरह देखा नहीं है मैंने सिर्फ एज्यूम किया है कि समझो 5000 माइक्रोन अगर हम वैक्यूम करते हैं तब जो सिस्टम है उसमें जो मॉइस्चर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अब क्या होगा सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो मान लो थर्टी डिग्री सेल्सियस है आजू बाजू का आसपास का तापमान जो है वो थर्टी डिग्री सेल्सियस है अब मॉइस्चर का बॉइलिंग पॉइंट तीस डिग्री सेल्सियस है आजू बाजू का तापमान जो है थर्टी डिग्री सेल्सियस है तो आजू बाजू का जो तापमान है उससे ही मॉइस्चर क्या हो जाता है उबलने लगता है बॉइल ऑफ होने लगता है और उबलने से क्या हो जाता है ये जो मॉइस्चर सिस्टम से वेपराइज होके वैक्यूम पंप से बाहर निकल के जाता है तो जैसे ही आपने 5000 किया ओके 5000 माइक्रोन करने के बाद में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो गया समझो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मॉइस्चर उबलना शुरू हो गया और मॉइस्चर मशीन के बाहर जाना शुरू हो गया जैसे ही हम लोग इसको और कम कर देते फोर थाउजेंड कर देते हैं फोर माइक्रोन करने के बाद में जो सिस्टम में मॉइस्चर है उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा तो बाहर की तो बाहर का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस तो और जो मॉइस्चर होगा वो उबल के वैक्यूम से वैक्यूम पंप से बाहर निकलेगा और इसके लिए रेकमेंड किया जाता है कि जो
1000 से लेके 1000 माइक्रोन से लेके 500 माइक्रोन तो इतना अगर वैक्यूम करते हैं तो इसके बीच में सफिशिएंटली जो मॉइस्चर है उस सिस्टम के बाहर निकल के जाता है ओके अगर आप 500 माइक्रोन करते हो 500 माइक्रोन उसके बाद में थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें रहेगा लेकिन वो मॉइस्चर की क्वांटिटी इतनी कम होगी और एयर भी थोड़ी बहुत रहेगी लेकिन उस एयर और मॉइस्चर की क्वांटिटी इतनी कम होगी कि वो जो एयर और मॉइस्चर है सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते इसके लिए क्या रेकमेंड किया जाता है आप 500 माइक्रोन तक क्या करो सिस्टम को वैक्यूम करो लेकिन कोई मैन्युफैक्चरर अगर स्पेशली कह रहा है कि 100 माइक्रोन चाहिए वहां पे 100 करना ही पड़ेगा कोई मैन्युफैक्चरर कह रहा है पर्टिकुलर मशीन में 50 माइक्रोन इतना वैक्यूमाइजिंग करो तो वहां पे उतना वैक्यूमाइजिंग या इवैक्यूएशन आपको करना ही होगा जनरली बात करें तो जनरली आप अगर 500 माइक्रोन्स करते हो तो उसमें क्या हो जाता है सफिशिएंटली मॉइस्चर और एयर बाहर निकल के जाती है और जो भी मॉइस्चर और एयर सिस्टम में बाकी रहती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है जो मशीन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती और इसके लिए आपको टाइम देख के वैक्यूम नहीं करना है तो माइक्रोन गेज यूज करने हैं और फिर 500 माइक्रोन तक वैक्यूमाइजिंग करना है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुड बाय